你这突然找我，该不会是让我帮你鉴定鉴定这男朋友吧？亲跟友，我应该都算不上吧？不是，是因为苏远志，他要去瑞士读研，找到了我。我表哥是做出国留学中介的，他想通过他来办这个签证。他还跟我说，他父母不让他把这件事情告诉你。也希望我能替他隐瞒。你是想挑拨我们吗？你自己看为什么告诉我？你家里的事儿我都知道了。我觉得他父母这个时候把他送出去，这对你来说不公平。真够讽刺的。六年前他瞒着我去广州，也是你告诉我的。南燕，你之前追去广州和他领证结婚，其实我挺佩服你的，可以为了爱情这么的义无反顾。平心而论，我就算再喜欢一个人，我也不可能做到这些。所以我输给你，我也心甘情愿。只是我觉得，他不应该这样对你。当初所有人都觉得我疯了，没有想到唯一肯定我的人是你。谢谢你。就算我不帮他，他也还是会去找别的机构。我要是你啊，我就这个时候突击怀个宝宝，打他个措手不及，这样他也不好意思离开你了。为了拴住老公生个孩子，我怎么觉得特憋屈呢？这个时候面子也不重要，重要的是有效。你是不是觉得我特别功利啊，南燕？我们都长大了。周周，哎，你看，嗯，那个楼就是我和南燕还有她老公苏远志一起上课的地方。要不我们再去看看？好。我妈问你回来吃饭吗？过了，我想回家吃饭。周周，你怎么在这儿？啊，周老师让我来的。啊，你怎么突然回来了？没做你的饭。哥回来了。啊，在你屋呢，帮昭昭找睡衣呢。昭昭要在咱们家住下，睡你房间。七绝，啊，南英回来了。哥，正好，你那个哆啦 A 梦的睡衣在哪儿？昭昭怎么回事？他瞒着我办了出院手续，他这个情况，一个人住太危险，我就把他带回家了。南燕，你把你这床头柜的东西腾出来，给赵昭放东西。没事，一会儿我来。啊、哦，还有这衣橱也腾点地儿。哎，哎，西爵，那个赵昭这个病有什么忌口的没有？我给他做点吃的。三婶不用了，一会儿我们还出去呢。啊、哦，那有什么忌口的？啊，清淡。啊，嗯。
别愣着，帮我。张生的待遇比我好，算你指甲没给我捅过鬼子。怎么了？郑老师，嗯，我们几点出发？呃，十分钟后吧。你们去哪儿？啊，我们去看电影。昭昭说他很久没有去影院了。这样，等我回来之后，你再跟我谈。我不想一个人待。